，小分队的横空出世，给了嚣张、骄狂、不可一世的日本军国主义者以当头重击，让他们切身感受到了。蕴藏在这个绵延五千年的伟大民族中间的那种铁血气质和永不言败的精神，我们和我们的子孙后代将永远铭记这个不能被岁月磨灭的英雄传奇故事。计划，三点钟发动攻击。第一小组守住门口，第二小组、第三小组，跟我冲进去，寻找冈村宁次下榻的房间，能抓活的最好。如果他负隅顽抗，就地击毙。都听明白了没有？明白。好，启动。孙宁次的房间，应该就在那边。二组，右翼掩护；三组，跟我来。
做什么呢你？我们都是好兄弟，要走一起走，要死死一伙。给我冲！我是渡边一郎，你只剩下孤家寡人，又身负重伤，除了向我投降，你别无他路。让我向你投降，你别痴心妄想了。凡是有血性的中国人，是宁死都不会向你们日本侵略者投降的。他们是在教会医院工作的道格拉斯和玛丽特医生，这两位医生不光亲眼目睹了日军在金陵的大屠杀，而且用电影机记录下了这一切，把道格拉斯和玛丽特医生，还有那几卷电影胶片找到，并且安全的接到武汉，就是我们这次的任务。山田队长阁下，我刚接到手下的密报，藏匿那两个美国人的地点找到了。地点在哪里？红化禅寺。红化寺的住持释然师傅。能带你们见到道格拉斯和玛丽特医生请问师傅，可是释然住持？佛祖在心中，除恶斩妖孽。善者须若水，万事流芳名。
因果皆前世，邪恶终必报。释然师傅，我是长江一号。阿弥陀佛，老衲可把你们给盼来了。释然师傅，道格拉斯和玛丽特医生现在在哪？快带我去见他们。就来不及了。这边追过来了，咱们一起往东边撤。不能这么跑了，再这么跑下去，鬼子就会像跟屁虫一样跟着咱们。你的意思是？分组。分组。嗯，头，我去把小鬼子引开。你一个人？不行。我去。我也去。你们两个都不能去。我要赴大海。我再说一遍，如果你想活命的话，就把你藏起来的，刚才袭击我们的人和那两个美国人，交给我说，我要杀了你！阿弥陀佛。鬼子兵的大皮靴就要踩到咱们头上了。走。石龙杰和大海开的枪，他们把鬼子引开了，我们可以撤了。走。咱们先在这儿歇会儿吧。
好使得了，总算把小鬼子给甩掉了。也不知道龙杰和傅大海现在怎么样。龙杰，你个王八蛋啊！你在这什么路？这是绝路，绝路才能封上，封你娘个鬼！一会儿，咱就从这儿爬上去，爬上去。这么高怎么跑？你当我是猴啊？啊！先让开！我先上去，一会儿拉你上去。啊！排骨，排骨。把绳子系腰上，我拉你上来。好，好。中国的武装分子给跑了！嗨，这些中国的武装分子虽然人数不多，但是装备非常的精良，训练也非常有素，战斗力极强。我们损失了几名士兵，我们马上回去，我要把这个情报当面向机关长汇报。嗨，如果有什么意外，你还可以去南山的圣母教堂，用第二套联络方案跟菲利普神父接通。坐吧，请长官吩咐。六哥，红华寺街头失利，释然住持被害，我们只能去第二个联络点了。第二个联络点？第二个联络点是圣母教堂，接头人是菲利普神父。那还等什么呢？赶早不赶晚呢。小鬼子把咱们的路给切断了，多大点事儿啊！冲过去就是了。不行，怎么不行？硬闯会惊动四周围的鬼子，一旦他们从四面八方包围过来，咱们想脱身动弹。这一带我非常熟悉，这是普瓦圣母教堂的唯一通道。小塚だ。西部特務小隊です。どこ行くんだ？西部教会。我が国軍を抵抗するの中国武装文書を発見した。なぜ捕まえ起きていないんだ？多分間に合わない。急げと、さっさと行かせてくれ。バカ！力
気を漏らすな必ずお前を軍事派に訴えるああすいません通せ急げ安全，走。等等，情况不对呀、啊。怎么了？我有一种不祥的预感。今天这次行动，可不是想象的那么简单。我们还是慎重一点。吧。现在听我指挥，各自分头行动。六哥，赵云鹏，你们俩负责外围侧应。大海、叶雨涵，你们负责掩护。月月，跟我进教堂，走三组分别包围，不要死的，统统抓获的圣母从爱世，祈求圣母的光芒照耀无名。佛祖与圣母同爱世人，祈求圣母的光芒照耀无名。在这儿来吓唬您的，我只是感觉。
对你不是福。陆二六，你感觉呢？真准！走，去看看，小心这帮日本鬼子就是让你这乌鸦嘴给念叨来的。念叨不念叨不重要，主要的是，我们都得死。是打不过大日本皇军的，敌人真机对队长侯无亮，跟你们一样啊，都是中国人，受渡边一郎机关长的委托，跟大家说上几句话。渡边一郎机关长心地仁厚，他不想要你们的命，并且他想。给你们留一条活路，只要你们举手投降，我保证，渡边一郎机关长会优待你们。但是
，你们如果继续顽抗下去，请往这边看，你们就会让这批机关枪打成一堆烂肉。怎么办？头，咱们跟他们拼了！现在不拼，更待何时？等人家绑起来再拼，那可就黄花菜全变凉了。都看到了吧？你们现在是上天无路，陆地无门。对于你们来说，只有一条活路，那就是投降。忍呐，命只有一条，死了没了。我现在给你们三个数：一。说一遍，中国武装人员冲出我们的层层包围，逃走了。传我的命令，全城戒严，全力搜捕。中国武装分子，嗨！月月是跟在陆阿六后面溜走的，他胡闹。
眨望你眼睛，说，这里的人呢？不知道，刚才还在呢。刚才，刚才是多久？大概十分钟之前吧。十分钟没走多久，抓紧时间给我搜！好，快快！你们赶紧找地方隐蔽。那你呢？如果他们来了，我想把把拦住。六哥，没时间了，快快！你当心。嗯，走。你们都在这搜。是是
兄弟，你赶快告诉我，你把电影胶片藏哪儿了？哦，他俩，一个是我哥哥，一个是我妹妹。啊，我啊，有个条件。兄弟，别说一个条件，就是一百个条件，我也答应你。快讲。兄弟，这个你放心啊，我早就恨透他，我早晚会给他抽筋剥皮。兄弟，你快说，你把电影胶片藏哪儿了？这，公，主，父，弟。兄弟，兄弟醒醒！哎，他晕了。什么公主府地地地什么？这这什么意思？这是？哎，会不会是在公主府地道啊？对呀、啊。走。白狼队长，我和玛丽特又给龙杰先生检查了伤势，情况怎么样？还是不错。如果是这样，他是不是可以随同我们一块转移了？什么时候？今天。我所说的不错，是有前提的。龙姐作为受过枪伤的伤好，在眼下这种缺医少药的情况下，他恢复的状况良好。但如果让他和一个正常人相比，他现在的状况还糟得很。杜古斯。我是个医生，我有责任把病人的真实情况告诉他们。好，谢谢。你们先回去休息吧。嗯。真要转移，咱们现在处境险恶，万一有一个人落在敌人手里，咱们这个藏身之地就难保不会暴露。我作为一队之长，责任重大，不得不防啊
咱们赶快回去吧，头不知道急成什么样了呢。哎，六哥，你说咱回去，头能给咱好果子吃吗？不怕他跳，就怕他笑。如果他暴跳如雷，哈哈哈哈哈，咱们就立大功了。这个我不明白，傻小子，不明白就对了。走，走。激动激动啊！你才给我两天时间，怎么样？两天，哎呀，两天，你还有脸提这种要求？警长，你才给我两天时间，属下保证两天时间之内把他们所有人抓获归案啊！你给我的保证，全是一钱不值的废话！啊啊！我，哎哎，警长，机关呢？皇军不养废物，你也用不着。再请求快见了！哎哎，局长，局长，怎么，你想干涉我？没错，请您刀下留人。你说什么？又不是我说的话，我只是替人转达。替人转达？谁？松门。子，道格拉斯先生，给，谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，啊。谢谢，我代表死去的菲利普申府，谢谢你，道格拉斯先生，您谢完了吗？我太高兴了，我太激动。您能先暂停一下可以吗？怎么？我要处理我们队里的内部事务。听说你的卦算得很准，我神算子可不是徒有虚名，这一点我很自信。自信到什么程度？几乎从不落空。好，那你就当着大家的面算一算，对于这一次你违反纪律，我会怎么处理你？啊，算。头儿，两位美国医生找到了。电影胶片也到手了，您怎么？闭嘴！电影胶片已经找到了，应该高兴才是。你怎么？不可思议，真的不可思议！你的能耐哪儿去了？给我算！白狼小姐，道格拉斯先生，我请您不要介入我们队里的内部事务。怎么了？我就要说，我必须说。我请你出去。我对你这种不可理喻的举动，我表示抗议，强烈的抗议。惠子，你为什么要阻止我杀侯亮？他几次贻误军机，眼看到手的电影胶片和那两个美国医生，都被中国人的小分队给抢走了。眼下正是我们用人的时候，侯亮对我们大日本皇军还算忠诚可靠，这次。您就原谅他吧，原谅？为什么原谅？说实话，你们每个人都想活，我作为你们的领导者，更不想让你们去死。就是为了不让你们去死，所以我才要更严格的要求你们。铁的队伍必须有铁的纪律。
，铁的纪律是不允许任何人挑战的。如果我们这支队伍你想这样，他想那样，就会是一盘散沙。日本鬼子会把我们个个击破。中国失败的最大教训是什么？山头林立，各自为政，一人一把号，各吹各的调，所以才会造成今天一败再败的局面。各位兄弟姐妹，难道你们不愿意等到日本鬼子被我们赶走，大家都还活着的那一天吗？我想不会的，对不对？对对对,对。声音太小，我听不到。再说一遍。对对,对,对。这才是我要的，我要的就是这种。精气神儿准又给头出主意了，会是什么样的一个主意呢？你的意思是，先死后活？报告机关长，怎么样了？人马已经全部安计划，部署完毕。我们的网已经召开，就等于自己钻进来了。什么？找只死牲口？臭味越刺鼻子越好。六阿六，这主意你出的吧？嗯、这叫什么倒霉任务？怎么，非我去不可？就你没商量。龙姐，搞到这些东西有困难吗？困难倒是没什么困难，就是，就是有些晦气。晦气？哎，你嫌晦气，咱俩换啊！不就买两口棺材吗？还要用马腰？有这个必要吗？道格拉斯先生，这个是很有必要的。一方面是为了逼真，另一方面是怕你们受不了。真的受不了。他。还有我呢，我该干什么？你准备化妆材料，咱们每个人都必须化妆。
。站住！老总，干什么去啊？啊，老总，这家死了人，在郊外买了块墓地，就是张罗张罗，把人拉出去给埋了。埋了啊？怎么死啊？哎，还能怎么死的呀？那不是冻死的，就是病死的呗。一家。怎么死了两个？哎，老总，这你应该知道啊。前些日子啊，那全家一起饿死的，那不多了是了呀。这里边装的是什么？什么呀？哎，老总。棺材里面不装死人，还能装什么？奉上级的命令，非常时机，从业检查，给我打开！哎，老总，那可是的，你看，这棺材都已经定死了。再说，死者为大呀，少他妈废话，让你打开就打开。老总，这家可是有点来头的。有来头？什么来头？哎。那来头可是大了去了，大了去了，怎么个大了去了？行了，大家歇歇脚吧。哎，你就省点劲儿吧，这天宽地阔的，小鬼子汉奸可听不见。六哥，还是你有办法。<笑>这一招对付一般的汉奸还行，要是对付侯亮，那可就不灵了。<笑>这么说，你还留了后手？没这么巧吧？咱不是已经过关，没遇上侯亮吗？哎，天下的事啊，总是无巧不成书啊。我们还是小心为佳吧。高队长，一切正常。一切正常。是，兄弟们高度警惕，丝毫不敢懈怠。就连一队送葬的路过，兄弟们也是里里外外检查了一遍。送葬的，是，两口棺材，到城外坟地掩埋去。
有没有开棺检查过？这没有。混蛋！给我追！是。快！放行，谁先来？你真是位高人。哎，我从河里捞起那半只烂透的臭死猪的时候，我心里还在骂六哥，我恨不得把那个肉啊做了两碗给他吃进去。谁知道，嘿，关键时刻还真起到作用了。幸亏啊，给道格拉斯和玛丽特医生提前用了麻药，要不然躺在有这么一大块臭猪肉的棺材里，活人真的给熏死。不要只夸六哥，你们大家都有功劳。是啊。要是没有月月的易容术，那就是再好的计谋也将一事无成。就是怕道格拉斯和玛丽特医生会有十天半个月吃不下去饭。<笑><笑>要不是咱们做了这么周密的准备，侯亮不可能轻易放过咱们。前面就是西津渡了，咱们走。
，报告队长，新京都方向传来激烈的枪声。新京都。接应我们的，云衡九州硝烟起，不除倭寇，誓不休。光复江山，驱恶魔，干洒一腔中华血
。警官长，全部阵亡。我要把你送上军事法庭，方子，愿意接受机关长的一切惩罚。处罚你有用吗？那支小分队现在在哪儿？那两个美国医生和电影照片又在哪儿？和玛丽特医生以及他们所带出来的，在古都金陵拍摄的日寇屠城的电影胶片，在日后的东京大审判中起到了决定性作用。日本法西斯军国主义头子东条英机等人，被送上了无情的绞刑架。还是让方子亲赴自尽，向天皇谢罪。站起来！你想这么简单的去死吗？啊！我在那儿跌倒，就在那儿爬起来。要去军事法庭接受审判，我去，明白吗